வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி 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 வந்து நம்ம மட்டும் கொண்டாடுறோமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது ஜெயின மதத்தில் கொண்டாடுறாங்க புத்த மதத்தில் கொண்டாடுறாங்க சீக் பீப்புள்ஸ் கொண்டாடுறாங்க மோஸ்ட்லி ஹிந்துஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியா இந்தியாவோட பார்டர் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஹிந்து மதத்தில் என்னென்னா நிறைய மித்ஸ் இருக்குது நிறைய கதைகள் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ராமர் வந்துட்டு பதினாலு வருஷம் அவரோட வனவாசம் முடித்து லக்ஷ்மி சாரி லக்ஷ்மணனோடையும் சீதா தேவியோடையும் அவங்க வரும்பொழுது அவங்கள வர வைக்கிறதுக்காண்டி அயோத்தியா ஃபுல்லாக அவங்க வந்துட்டு விளக்கேற்றி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாண்டவர்கள் பன்னெண்டு வருஷம் காட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க திரும்பியும் வந்ததுக்கான அந்த வரவேற்கிறதுக்கான நாள்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக சீக் பீப்புள்ஸில் பார்த்தா ஆக்சுவலி அந்த ஹர்கோபிந்த் இருக்காங்கள்ல அவங்களோட குரு அவங்க வந்துட்டு குவாலியர் ஜெயிலில் வச்சுருப்பாங்க ஜஹா ஜஹாங்கீர் அப்போ அதுலேருந்து அவங்க விடுதலையான நாளாக சொல்லுவாங்க ஜெயின மதத்தில் பார்த்தா மகாவீரருக்கு வந்துட்டு ஞானம் கட்சி நிர்வாணம் அடைஞ்ச நாள் அந்த நாள்னு சொல்லுவாங்க புத்த மதத்தில் லக்ஷ்மியை வணங்குவாங்க ஹிந்துவிசம்னா இன்னொன்று இருக்கு விஷ்ணு தான் என்னோட கணவர்னு லக்ஷ்மி சூஸ் பண்ண டேன்னு சொல்லுவாங்க என்ன ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் இந்த நாளில் வந்துட்டு வீட்டில் வெளிச்சம் இருக்கணும் ஒளி இருக்கணும் பிரைட்னஸ் இருக்கணும் நம்ம மனசில் வந்துட்டு நிறைய இறக்க குணம் அன்பு கைண்ட்னஸ் அந்த சமாதானம் அப்புறம் மித்தவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கறது நம்ம ஸ்வீட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஷேர் பண்ணி கொடுப்போம் நம்ம வீட்டில் சமைச்ச சாப்பாடு குழந்தைங்க வந்துட்டு அந்த ஸ்நாக்ஸு ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் சொல்லி நெய்பர்ஸ் வீட்டிலலாம் போய் கொடுத்துட்டு வருவாங்க அந்த சேரிட்டி அந்த குழந்தைங்க மனசில் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து சாப்பிடணுன்ற உணர்வு இருளை ஒழிச்சு வெளிச்சம் வர்றது வீட்டில் வந்துட்டு அதே மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி சண்டை பிரச்சனை இருந்தாலும் ஒரு எல்லாமே ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி இருக்கும் தீபாவளி அப்போ என்ன மாதிரி ஆபத்துகள் வரும் என்ன மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட் எய்ட் பார்த்துக்கணும் என்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இது சொல்கிறதுக்கு முழு உரிமை எனக்கு இருக்குதுன்னு நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா என்னோடய ஊர் வந்து அம்பலூர் கிராமம் அவங்க எல்லாேருக்கும் தெரியும் எங்கள் வீடு வந்து வவால் தோப்புன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டு முன்னாடி ஒரு பத்து பன்னெண்டு புளிய மரம் இருக்கும் அந்த புளிய மரத்துக்குள்ள வந்துட்டு லட்சக்கணக்கான வவ்வால் தொங்கிட்டு இருக்கும் நாங்கள் வந்துட்டு அந்த வவ்வால் சத்தத்துலேயே தான் நான் பிறந்து வளர்ந்துலாம் இத்தனை வருஷத்தில் நாங்கள் தீபாவளிக்கு ஒரு தடவை கூட நாங்கள் வெடி போட்டதே இல்லை நாங்கள் ஏன் வெடி போட்டுதுன்னா வெடி போட்டால் எங்கள் வீட்டு முன்னாடி இருக்க வவ்வால் வந்து பயந்து போயிடும் அங்கேருந்து பறந்து போயிடும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா வந்து தீபாவளி அப்போ சொல்லுவாங்க எல்லா வீட்லேயும் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்டில் இவ்வளோக்கு பட்டாசு வாங்கியிருக்காங்க இவங்க வீட்டுக்கு இவ்வளோ ரூபாக்கு பட்டாசு வாங்கியிருக்காங்க நம்ம நிறைய வெடிக்கணும் நிறைய இது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் வந்துட்டு எங்களுடைய வவ்வாலெலாம் பாதுகாக்கணும் வெடி சத்தம் அந்த இதெல்லாம் கேட்டு வவ்வாலாம் பயந்து பறந்து போயிடும் அப்புறம் அது நம்ம வீட்டுக்கு திரும்பி வராதுன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா சொல்லி இதுதான் சந்தோஷம் இதுதான் உண்மையான ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வெடியே போட்டதில்லை நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் ஒரு இருபது வயசு வர வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி எந்த தீபாவளியும் கொண்டாடுறது இல்லை அப்போ இது சொல்கிறதுக்கு தீபாவளி கொண்டாடி இருக்கோம்னா ஸ்வீட் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் புது ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம் வீட்டில் விளக்கேற்றிருக்கோம் எல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் வெடி போட்டதில்ல அப்போது இதுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன உரிமை இருக்கலாம் சொல்ல அந்த உரிமையில் சொல்கிறேன் நம்ம எல்லோரும் வந்துட்டு தீபாவளி அன்றைக்கி குட்டி குழந்தைங்க எல்லோரும் ஏன்னா என்னுடைய ஒவ்வொரு வீடியோவும் எல்லா வீட்டில் இருக்கிற குட்டி பசங்க பார்க்குறாங்க அந்த குட்டி பசங்க ஆஷா அண்டி சொல்லிட்டாங்கன்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட பர்சனாக சொல்லியிருக்கீங்க இந்த வீடியோ பெரியவங்களுக்கு கிடையாது உங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ் காந்தி ஆஷா அண்டியோட ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த தீபாவளிக்கு எல்லோரும் ஒவ்வொரு செடி நடணும் நான் நிறைய மழை பெய்யணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன் நல்ல எல்லா செடியும் நல்ல செழிப்பாக வளரணும்னு வேண்டிக்கிறேன் ஆனால் சப்போஸ் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெடி நம்ம எல்லாமே குழந்தைங்க தானே எல்லாேருக்கும் ஆசை இருக்கும் தானே அந்த வெளிச்சம் எல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ளவர் பாட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை சங்கு சக்கரம் கம்பி மத்தாப்பு இந்த மாதிரி சத்தம் ரொம்ப இல்லாத வெடிகள் ஏன்னா சத்தம் ரொம்ப இருக்க வெடிகள் வந்து வயசானவங்க அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பயந்துடும் அதனால் ரொம்ப பெரிய சத்தம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி லைட் வர வெடிகள் நம்ம வெடிச்சுக்கலாம் வீட்டில் இந்த மாதிரி வெடிக்கும் போது நீங்கள் என்னென்ன ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிக்கணும் என்னென்ன எமர்ஜென்சியாக வீட்டில் என்னென்ன ஆபத்துக்கள் வரலாம் நீங்கள் எப்படி உங்களை பாதுகாக்கணுன்றது பற்றி தான் இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நான் சொல்வேன் நீங்கள் எந்த வெடி வெடிக
மொதல் விஷயம் கண்டிப்பாக ஸ்லிப்பர் போட்டுக்கணும் ஸ்லிப்பர் இல்லாமல் நீங்கள் யாரும் வெடி வெடிக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக வந்து கையில் தொடங்கிறோம் தண்ணிக்குள்ளே அதை டிப் பண்ணிவிடுங்க தண்ணிக்குள்ளே நினச்சி நினச்சி தூக்கி ஒரு இடத்துல சேர்த்தி வச்சுட்டு எடுக்கணும் சேர்த்தி வச்ச எல்லா மிச்ச வெடியும் ஒன்றா போட்டு எரிக்கக்கூடாது நீங்கள் ராக்கெட்லாம் விடுறதுன்னா காற்றோட டிஸ் டைரக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க வீட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் ஃபீட்ஸ் தள்ளி போய் வெடிங்க தயவு செஞ்சு அவசரத்தில் வந்து ராக்கெட் வைக்காதீங்க ஏன்னா ராக்கெட் வந்துட்டு மேலே போய் வெடிக்கும் போது நிறைய ஏர் பொல்யூஷன் மட்டும் இல்லை நாய்ஸ் பொல்யூஷன் மட்டும் இல்லை நிறைய மெட்டல்ஸ் வந்து அதில் காற்றுல கலக்கும் அது மேலே வெடிச்சு எரிஞ்சு திருப்பி கீழே வரும் நம்ம மேலே தான் விடும் வீசிங் ஆஸ்தமாக இருக்கிற குழந்தைங்க சளி பிடிக்கிற குழந்தைங்க நிறைய அந்த புகை இதெல்லாம் இருக்கனால அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லி ஒரு குட்டி மாஸ்க் வாங்கி வச்சுக்கோங்க தீபாவளி வெடி வெடிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே மாஸ்க் வாங்கி அந்த மாஸ்க் போட்டு வெடிக்கணும் ஒவ்வொரு வெடியாக வெடிக்கணும் வெடி வெடிக்கிற வச்சுருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் கேண்டல்ஸ் நீங்கள் வந்து வைக்க அங்கே லைட் பண்ணி வைக்காதீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்துட்டு ஒரு பெரியவங்களுடைய கண்காணிப்பில் தான் நீங்கள் செய்யணும் எனக்கு என்னென்னா ஒரு புத் பிறந்த குழந்தையாக இருக்கட்டும் இல்லை வயசானவங்களாக இருக்கட்டும் இந்த சவுண்ட் வந்து அவங்கள ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் எல்லா வீட்லேயும் ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் வச்சுக்கோங்க பிளான்டான சிசர்ஸ் சப்போஸ் எங்கேயா தீ காயப்பட்டுச்சு அங்கே இருக்க துணி கட் பண்ணும் போது நம்மளை அந்த சிசர் காயப்படுத்திருக்கிறாரு ஸோ பிளான்டான சிசர்ஸ் வச்சுக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டில் வந்துட்டு காஸ் பீஸாக இருக்கட்டும் காட்டனாக இருக்கட்டும் அப்புறம் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோமியோ மெடிக்கல் ஷாப் போய் கேன்டாரிஸ்னு ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்குது கேலண்டர்லான்னு ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்குது இந்த பால்ஸு சும்மா புண்ணாலாம் ஆச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா க்ளீனாக சலைன் ஓட்டை வச்சு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த கேலண்டரில் ஆயின்மெண்ட் போட்டிங்கன்னா புண் வந்து சுத்தமாக சுகாதாரமாக இருக்கும் அந்த கொப்பளம் வராமல் அந்த பேர்ன்ஸ் ஆகிட்ட இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு பிளிஸ்டர்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து கேன்தாரிஸ் ஆயின்மெண்ட் அதே மாதிரி மெடிக்கல் ஷாப்பில் வந்து நீங்கள் கேன்தாரிஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மருந்து கூட வாங்கி உங்கள் ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸில் வச்சுக்கோங்க எந்த தீபாவளி அப்போ என்ன எதுனாலும் வ அந்த பிளிஸ்டர்ஸ் வராமல் பெயின் பேர்னிங் இல்லாமல் சப்போஸ் பிஸ்டர்ஸ் வந்த அப்புறம் நீங்கள் அந்த கேன்தாரிஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு நாலு உருண்டை எடுத்து சப்பிட்டிங்கன்னா அந்த பொண்ணு டக்குன்னு காஞ்சு போயிடும் ஆறி போயிடும் எந்த சின்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கூட இருக்காது ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டில் வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒரு கம்பளியோ ஒரு பிளாங்கெட்டோ வந்து நீங்கள் வெடி வெடிக்க போகிறீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சோஃபாலையோ நியமையிலே வைக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குற முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் தவறுதலாக கண்டிப்பாக நெருப்பு பிடிக்கக்கூடாது நெருப்பு நம்மளுக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்துடக்கூடாது ஆனால் தவறுதலாக ஒரு வேலை உங்களுக்கு நெருப்பு பிடிச்சிச்சோ ட்ரெஸ்ஸில் நிறைய பட்டு பாவடை சட்டை லாங் ட்ரெஸ் போட்டிருப்போம் நம்மளை அறியாமல் பிடிச்சிருச்சுன்னா தீ பிடிச்சிச்சின்னா எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ நீங்கள் அந்த இடத்துலேயே படுத்து மண்ணில் உருண்டுக்கணும் அப்போ அந்த நெருப்பு அணிஞ்சிடும் நெருப்பு பிடிச்சிருக்கும் போது பயத்தில் நெருப்பு பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் ஓடினீங்கன்னா அந்த நெருப்பு வந்து நிறைய காற்று பட பட நெருப்பு பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சரியா இனிமேல் யாரும் சப்போஸ் உங்கள் பக்கத்தில் பெரியவங்க இருக்கீங்க நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாச்சுன்னா உடனே அந்த கம்பளி எடுத்து குழந்தைய போற்றி அப்படியே தரையில் படுத்து ரோல் பண்ணணும் ஸ்டாப் லைட் அவுன் ரோல் இதுதான் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் அங்கேயே நில்லுங்க படுத்து உருண்டு போங்க இதுதான் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எய்ட் ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட்டுருந்தோம் அது எல்லாருமே நம்ம பண்ணிடுவோம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து தீக்காயம் பட்டுருச்சு அப்படின்னா ஃப்ளோயிங் வாட்டர் வேகமாக ஓடுற தண்ணியில் கையை கா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் காமிச்சிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஏதாவது தெரிஞ்ச ஃபாரின் பாடிஸ் ஏதாவது பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதாவது குச்சி குச்சி இருந்தால் நீங்கள் அதை எடுக்கலாம் ஜுவல்லரி நகை எதுவும் போட்டிருந்தாங்கன்னா அதை கலட்டலாம் துணியை பிச்சியோ இழுத்தோ எடுக்காமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிசர்ஸ் வச்சு கைண்டாக கட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு கை விரலோ இல்லை கால் விரலோ கட் ஆயிடுச்சு ஒரு சின்ன இன்ஜுரியில் ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னா தரவா அந்த விரல் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த விரலை வந்துட்டு ஒரு ஈரமான துணியில் சுற்றி இம்மிடியட்டாக அந்த குழந்தையோடையோ இல்லை பெரியவங்களோடையோ அதை ஹாஸ்பிட்டல் போய் சேரணும் அதை வந்து நிறைய பேர் ஐஸில் வைப்பாங்க அப்படி ஐஸில் வச்சுட்டு அந்த பிளட் பேசல்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிடும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பியும் சேர்த்துறது அந்த விரல் கொஞ்சம் சிரமம் ஆயிடும் எவ்வளோ ஏர்லியாக கொண்டு போகிறீங்களோ அவ்வளோ ஏர்லியாக நல்லது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நிறைய குழந்தைங்க அந்த தீக்காயங்களை ஷாக் ஆகிடுவாங்க கை கலை சில்லுன்னு ஆகி விரைச்சி ஒரு மாதிரி மயங்கி விழுந்துருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் லூஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வாம்த்னஸ் வேணும்
ஒரு கொய்யா செடியோ ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட் கொடுக்க ஏதோ ஒரு பயனுள்ள செடி வந்து எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா குட்டீஸ்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் ஆஷா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நான் உங்களை ரொம்ப லவ் பண்ணுவேன் அப்புறம் அதுதான் என்னோடய பெஸ்ட் கிஃப்டாக இருக்க முடியும் நீங்கள் ரிட்டர்ன் எனக்கு கொடுக்குறது எனக்கு வேறு எதுவுமே நான் சந்தோஷத்தை கொடுக்காது எல்லாருமே சந்தோஷமாக சமாதானத்தோடு ரொம்ப அமைதியாக ஹாப்பியாக இந்த தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நான் கடவுளை நினைக்கிறேன் நன்றி